നമസ്കാരം കൊറോണ വൈറസിനെ പിടിച്ചു കിട്ടാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് കേരളം ഇന്നലെ സംസ്ഥാനത്ത് മൂന്ന് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ ആകെ കൊറോണ ബാധിതരുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തിനാലായി മലപ്പുറത്ത് രണ്ടു പേർക്കും കാസർഗോഡ് ഒരാൾക്കുമാണ് ഇന്നലെ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് എന്നാൽ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കർശന നടപടിയാണ് സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നത് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ മറച്ചുവെച്ച് കോവിഡ് പടരാൻ കാരണക്കാരാകുന്നവർ രോഗം സുഖപ്പെട്ട ശേഷം കടുത്ത നിയമ നടപടി നേരിടേണ്ടി വരും മൂന്ന് വർഷം വരെ തടവും പതിനായിരം രൂപ പിഴയും ലഭിക്കാവുന്ന വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമം കേരള പോലീസ് ആക്ട് കേരള പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ആക്ട് തുടങ്ങിയവയിലെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി കേസെടുക്കാൻ പോലീസിന് നിർദ്ദേശം ലഭിച്ചു രോഗപകർച്ച തടയാൻ വീട്ടിലോ ആശുപത്രികളിലോ ഐസൊലേഷൻ വാർഡിലോ ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയാൻ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടവർ പുറത്തു പോകുന്നത് കുറ്റകരമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്കെതിരെയാണ് ശിക്ഷ വിധിക്കുക കൊറോണ വൈറസ് ബാധയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് തിരിച്ചു വന്ന് ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസം വീട്ടിൽ തന്നെ കഴിയാൻ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടവർക്കും രോഗപകർച്ച തടയൽ നിയമം ബാധകമാണ് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവർ പുറത്തു ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നതിന്റെ മൊബൈൽ ദൃശ്യങ്ങൾ അടക്കം കേസിൽ തെളിവായി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യും ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിലെ വകുപ്പ് ഇരുന്നൂറ്റി ആണ് പൊതുജനാരോഗ്യത്തിനും ജീവനും ഭീഷണിയാകുന്ന രോഗപകർച്ചയ്ക്കും കാരണമാകും വിധം അശ്രദ്ധയോടെ പെരുമാറുക ആറുമാസം തടവും പിഴയും ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റകൃത്യമാണ് കേരള പോലീസ് നിയമവകുപ്പ് നൂറ്റി പതിനെട്ട് അനുസരിച്ച് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അപായമുണ്ടാക്കുന്നതോ പൊതുസുരക്ഷയ്ക്ക് വീഴ്ച വരുത്തുന്നതുമായ പ്രവർത്തി ചെയ്യുക മൂന്ന് വർഷം വരെ തടവും പതിനായിരം രൂപ പിഴയും ലഭിക്കും കേരള പൊതുജനാരോഗ്യ സംരക്ഷണ നിയമം വകുപ്പ് എഴുപത്തിയൊന്ന് എഴുപത്തിരണ്ട് എഴുപത്തിമൂന്ന് അനുസരിച്ച് സ്വന്തം സാന്നിധ്യം മറ്റുള്ളവരുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഭീഷണിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ബോധപൂർവം പൊതുജനാരോഗ്യത്തിന് ഭീഷണിയാകും വിധം പെരുമാറുന്നതും പൊതുസ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച രോഗപകർച്ചയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നതുമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ നിയമപ്രകാരം സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്ക് നീക്കാൻ അധികാരികൾക്ക് അനുവാദം നൽകും അതേസമയം പന്ത്രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ആളുകൾ ഇപ്പോൾ കോവിഡ് ബാധ സംശയിച്ച നിരീക്ഷണത്തിലാണ് ഇതിൽ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് പേർ ആശുപത്രിയിലാണുള്ളത് ഇന്നലെ മാത്രം എഴുപത്തിരണ്ട് പേരെ വീടുകളിൽ നിന്നും ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് സാമ്പിളുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചതിൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നെണ്ണം നെഗറ്റീവ് ആണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു തിങ്കളാഴ്ച ചേർന്ന സർവകക്ഷി യോഗം കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തുവെന്നും മാരക വൈറസിനെതിരെയുള്ള എതിരെയുള്ള പ്രതിരോധത്തിൽ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ജനുവരി അവസാനത്തോടെയാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വൈറസ് ബാധ കേരളത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ആദ്യാവസാനം ആരോഗ്യ വകുപ്പ് വൈറസ് ബാധയെ നേരിട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയത് വൈറസ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ സർക്കാരിന് ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടി വരികയും ചെയ്തു സ്വയം നിയന്ത്രണം പാലിക്കുവാൻ ജനങ്ങളും തയ്യാറായി എന്നാൽ നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ചില പ്രതിസന്ധികളും രൂപപ്പെട്ടുവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി വ്യാപാര മേഖലയിലും തൊഴിൽ മേഖലയിലും ഒരു സ്തംഭനാവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ സർക്കാർ ഗൗരവമായി തന്നെയാണ് കാണുന്നത് എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു സാമൂഹിക ജീവിതം അതേ രീതിയിൽ തുടർന്നുകൊണ്ട് തന്നെ കോവിഡ് വൈറസിനെതിരെയുള്ള ജാഗ്രത തുടരണമെന്നാണ് സർക്കാരിന്റെ നിലപാടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയുണ്ടായി ബസ് ഓട്ടോ വിമാനത്താവളങ്ങൾ അടക്കമുള്ള യാത്രാ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ യാത്രക്കാരില്ലാതെ പ്രതിസന്ധിയിലാവുകയാണ് കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ പ്രതിദിന വരുമാനത്തിൽ പോലും കോടികളുടെ കുറവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് സ്വകാര്യ ബസ് മേഖലയ്ക്കും വലിയ നഷ്ടം വന്നു ഇത് കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മോട്ടോർ വാഹന ടാക്സ അടയ്ക്കുന്നതിൽ ബസ് ഉടമകൾക്ക് ഇളവ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയിൽ സർക്കാർ ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ആ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് വരുമാനം ഇല്ലാതാകാൻ ഇത് കാരണമായി ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഗൗരവതരമായ സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് സർക്കാർ ചോദിക്